പെട്രോൾ വില ഡീസൽ വില വീണ്ടും കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സൈസ് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു അപ്രതീക്ഷിത അടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് സന്തോഷ് എക്സൈസ് നികുതി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ലിറ്ററിന് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് ഏകദേശം മൂന്ന് രൂപയുടെ വരെ വർധന ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് നികുതി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അതായത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില താണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വില കൂട്ടുന്ന ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര രൂപയാണ് നിലവിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ാണ് ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപ്രകാരം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരേ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർധനവ് വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് രൂപയാണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു ലിറ്ററിന് വർധനവ് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ ലോകമെങ്ങും പടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെട്രോളിന്റെ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇടിയുകയും ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് കുവേറ്റ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൽകി വരുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് യു എസ് ഡി ഡോളറിനാണ് നിലവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശരാശരി എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എണ്ണ കമ്പനികൾ വലിയ ലാഭം തന്നെ കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എഴുപത്തിനാല് രൂപ വരെ ഇടയ്ക്ക് ശരാശരി വില കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പോലും പിന്നെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ പെട്രോൾ ഡീസലും ഇന്ത്യക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് അപ്പോഴാണ് ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതാണ് നിലവിൽ പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് പെട്രോളിന്റെ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്നിര വർധനം കൂടി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയ്ക്കടുത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഇത്ര ഇത്ര ഉയർന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ എത്തിയത് മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനായിരുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമനോട് വർത്തസ്മരണത്തിന്റെ അവസാന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് കാരണം അസംസ്കൃത എണ്ണ വളരെ കുറഞ്ഞ നിലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കുറയ്ക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം പക്ഷെ തിരിച്ചും നിരുത്തരവാദിത്വം ായി ഒരു പുച്ഛത്തോടെ ചിരിയോടുകൂടി മറുപടി നൽകാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയായിരുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തന്നെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് അതിലൂടെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സന്തോഷം അതായത് രാജ്യം ഏറ്റവും അതായത് ഈ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശം ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കാരണം രാജ്യം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികളടക്കം വിറ്റുകൊണ്ട് പണം സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ വഴിയിൽ ജനത്തിന്റെ തലയിൽ കൂടുതൽ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഖജനാവിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുക എന്ന എന്ന തന്ത്രമല്ലേ ഈ ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനു അത്തരമൊരു സാമ്പത്തിക നീക്കം തന്നെയാണ് ധനമന്ത്രാലയം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എക്കണോമിക് തകർച്ച പിന്നീട് നോട്ട് മാറ്റത്തോടടക്കം വലിയ രീതിയിലേക്ക് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു വലിയൊരു സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൽ തന്നെയാണ് രാജ്യം അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചത് അതിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു വിലക്കുറവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലൂടെ ഈ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു കാരണം ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ മുപ്പത് യു എസ് ഡോളറിനാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ഒരു വില കുറവ് ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ് കാരണം അസംസ്കൃത പിന്നെ സംസ്കരിച്ച് ഈ ഒ എൻ ടി
അവിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ആ ലാഭം കേന്ദ്ര ഖജനാവിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് രൂപ ഒരു ലിറ്ററിന് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഈ മൂന്ന് രൂപ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും എഴുപത്തിയേഴ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തായി അതായത് പഴയ വിലയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു എൺപതിനെ എൺപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ഒരു ലിറ്ററിന് എൺപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹം കൂടി നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ മൂന്ന് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും അതായത് പെട്രോളിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കൂപ്പ് കുത്തുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ വില ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണ ഭീതിയിൽ രാജ്യം ഒരു വലിയ ഭീഷണിയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നു സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ മറ്റൊരു മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെകുത്താനും കടലിലും ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഉള്ളത് ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാർത്ത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളീ ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് അത്ഭുതകരമാണ് ഈ തരത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല വില കുറയ്ക്കാതിരിക്കും എന്ന ഒരു ആശങ്ക എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കുറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വില കുറയേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റില് പക്ഷെ വില കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ കമ്പനികൾ നോക്കും അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് വില കുറയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ രീതിയിൽ എക്സൈസ് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് വില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടൽ ആർക്കും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ഭുതകരമാണ് അങ്ങേറ്റം ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ആലോചനാ രഹിതമായിട്ടുള്ള വിവേചനമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു നടപടിയായി മാറിപ്പോയി ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കും ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും വില കുറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ നികുതി വരുമാനം കുറഞ്ഞു കാണും അത് കോമ്പൻസേറ്റ് വില കുറഞ്ഞപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് കൂടെ വില കുറഞ്ഞപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമാനം നികുതി വരുമാനം കുറയും എന്നുള്ള ആശങ്കയിലായിരിക്കും ഇപ്പോ ഈ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ കഴിവ് വീണ്ടും കുറയ്ക്കും നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ബജറ്റുകളിലായിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ചെലവ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി വാങ്ങൽ കഴിവ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കൊക്കെ നികുതി ഇളവ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെയും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അവരുടെ മുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രാരാബ്ധം എടുക്കുന്ന നടപടിയാണ് ബജറ്റ് തണ്ടത് അതിന്റെ തുടർച്ച വളരെ ക്രൂരമായ വളരെ പരിഹാസ്യമായ ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പോയി തീർച്ചയായും ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വിലയിരുത്തിയതുപോലെ അതായത് നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം വിറ്റുകൊണ്ട് ഖജനാവിലേക്ക് പണം ഓഹരി വിറ്റുകൊണ്ട് ഖജനാവിലേക്ക് പണം സംഭരിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം അതിന് പുറമേ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ തലയിൽ വലിയ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങ് പോരട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ വരുമാനം സംഭരിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഈ മിസ് ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെയും മിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് സാമ്പത്തിക ലോകം വിലയിരുത്തുക അതിന് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിർവചിക്കേണ്ടത് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള സമീപനം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരേണ്യ വർഗ സമീപനമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് ബാധയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകെ രാജ്യത്ത് നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം 
അപ്പോ അതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം എത്തിച്ച് അവർക്ക് ആശ്വാസം എത്തിച്ച് എക്കണോമിയെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന തുടിപ്പ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആത്മഹത്യാപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ആലോചനയില്ലാത്ത ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടുകൂടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും ഇത് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി ശ്രീ കെ എൻ ഹരിലാൽ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനം വന്നിരിക്കുന്നു എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ മൂന്ന് രൂപയുടെ വർധന വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും പെട്രോൾ വില ഇനിയും ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് ഇടിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ മിന്നൽ പോലെ ഈ വില കുതിച്ചു കയറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ തലയിൽ വലിയ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എണ്ണ കമ്പനികൾക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ കടക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരനായ പൗരൻ തന്നെയാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് സന്തോഷ് കേൾക്കാമോ സന്തോഷ് അതായത് ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ അതായത് രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്ക് പണം എത്താത്തത് കൊണ്ട് വിപണി നിർജ്ജീവമാണ് ഈ വിപണിയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചലിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക ശേഷിയിൽ ചലനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരടക്കം വിലയിരുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വില വർധന കൂടി വരുന്നതോടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വശത്ത് കൊറോണ ഭീഷണി അത് കാരണം ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക അതായത് വിപണിയിൽ വലിയ തകർച്ച നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മറുവശത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ വില വർധന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പെട്രോളിൻ്റെ ഒക്കെ വില വർധന വരുന്നതോടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ അടക്കം വില കുതിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും നിർജ്ജീവമാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ ഒക്കെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത് സന്തോഷ് മനു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കാരണം എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർധനവ് അത് വാഹനമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവരെയും അത് ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം വ്യാപ വ്യവസായ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര രംഗത്ത് കച്ചവടക്കാരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളുടെ ക്രയ വിക്രയത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇപ്പോഴാകട്ടെ വില കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും പത്ത് പൈസ അൻപത് പൈസ എഴുപത് പൈസ എന്ന നിലയിലേക്ക് വില കുറച്ച് എഴുപത്തിനാലിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു വലിയൊരു സാമ്പത്തിക മാന്യ പോകുന്ന രാജ്യത്തിന് ആശ്വാസകരമായിരുന്നു എണ്ണ കമ്പനികളുടെ ആ ഒരു നീക്കം അതിപ്പോ കൊറോണ ബാധിച്ചത് മൂലം പെട്രോൾ വില പെട്രോളിന്റെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ആവശ്യം കുറഞ്ഞതാണ് ആ വില കുറവിന് കാരണമായതാണെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ആശ്വാസകരമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ പേരിൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇനി ഒന്ന് ഈ വില വർദ്ധിക്കുന്നതോടു കൂടി ഈ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്കും അടക്കം വില ഗതാഗത കച്ചവട സാധനങ്ങൾ മാറ്റുന്ന അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ ഇനി സാധനങ്ങൾ ൾക്ക് പഴയപടി വീണ്ടും വില കൂടും കൂടാതെ മറ്റു വാഹന ഉടമകളെയും ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വലിയൊരു തിരിച്ചടിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും കാരണം ഈ വില ഈ കാര്യമായി കുറയില്ല എന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് വില വീണ്ടും പഴയ നിലയിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് രൂപ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൂടുന്നതോടു കൂടി കേരളത്തിൽ വില എഴുപത്തിയേഴ് രൂപയാവും പക്ഷേ ഈ നിലവിൽ സംസ്ഥാന നികുതി അടക്കം